হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগতম আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদের একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর ভূগোল প্রথম পত্রের নতুন এবং গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে জীবমণ্ডল এবং জীবমণ্ডলে আমাদের প্রথম পর্বেই থাকবে পৃথিবীর জীব বৈচিত্র্য নিয়ে অর্থাৎ দেখো আমরা এইখানে আমাদের এই ক্লাসের মাধ্যমে পৃথিবীর যে জীব বৈচিত্র্য বা পৃথিবীর যে বিভিন্ন জীবের মধ্যে যে বৈচিত্র্যপূর্ণতা আমরা দেখতে পাই সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব। পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের জীবের অবস্থান রয়েছে তারা সে অবস্থান করছে এবং তাদের অবস্থানের কারণে বা অবস্থানগত কারণে আমরা দেখবো যে বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন দেখা যায় জাস্ট সেই বৈচিত্র্যগুলো নিয়ে কিন্তু আজকে আমরা কথা বলবো তো যা হোক যেহেতু আমরা শুরু করছি শুরু করতে গেলে আমাদের কিভাবে সেটা সূত্রপাত হলো কোথা থেকে আসলো কিভাবে আসলো সেগুলো নিয়ে একটু কথা বলতে হয় আমরা প্রথমে সেটাই বলবো যে উনিশশো সালে ডাব্লিউ রোজেন ডাব্লিউ রোজেন এ নামটা কেন লিখলাম উনিশশো ছিয়াশি লিখলাম লিখলাম ডাব্লিউ রোজেন অর্থাৎ এই উনিশশো সালে ডাব্লিউ রোজেন সর্বপ্রথম জীব বৈচিত্র্যের কথাটি বলেছিলেন এই কারণেই লিখা এই কারণে উনার নাম মনে রাখতে হবে যেহেতু আমাদের পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটা অধ্যায় আমাদের এম সি কিউ প্রশ্ন অ্যান্সার করতে হয় সুতরাং আমরা এই ডাব্লিউ রোজেনের নামটা মনে রাখবো তো উনিশশো সালে ডাব্লিউ রোজেন সর্বপ্রথম এই জীব বৈচিত্র্য কথাটি এই প্রকাশ করেন বা জীব বৈচিত্র্য কথাটি ব্যবহার করেন এবং তারপর থেকেই আমরা বিভিন্ন জীবের মধ্যে যে বৈচিত্রতা রয়েছে সেগুলো নিয়ে কিন্তু আমরা আলাপ আলোচনা বা গবেষণা শুরু করেছি এবং বৈচিত্রতা আমরা সেখান থেকে খুঁজে পেয়েছি এরপর দেখো আমরা একজন ব্যক্তির সম্পর্কে জানব হ্যামিলটন 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 এখন আমাদের এই হ্যামিলটনের নামটা কেন আসতেছে হ্যামিলটনের নামটা আসতে সেই কারণে পৃথিবী মানে তিনি আমাদের জীব বৈচিত্র্য সম্পর্কে একটা কথা বলেছেন যে পৃথিবীর অভ্যন্তরে আমাদের যে বস্তুগত যে একটা অবস্থান রয়েছে আমাদের বায়ুমণ্ডল এবং আমাদের পৃথিবীর ভূভাগ এই দুটা অংশের মধ্যে আমরা পানি উদ্ভিদ এবং অনুজীবের বিরাজমান অর্থাৎ এখানে দেখো আমাদের অংশের কথা বললাম আমরা সংক্ষিপ্ত করে লিখি প্রাণী উদ্ভিদ ও উদ্ভিদ ও বিভিন্ন অনুজীবের অনুজীবের মধ্য বিরাজমান প্রজাতিগত জিনগত প্রজাতিগত জিনগত ও বস্তুগত বৈচিত্র্য হচ্ছে আমাদের জীব বৈচিত্র্য তাহলে দেখো এখানে কি বলতেছেন তিনি তার কথা আমরা একটু দেখি যে আমাদের এই পৃথিবী পৃথিবী পৃষ্ঠের এখানে আমরা যে বিষয়টা দেখতেছি উদ্ভিদ ও বিভিন্ন অনুজীবের মধ্যে বিরাজমান প্রজাতিগত জিনগত বস্তুগত বৈচিত্র্যই আমাদের বৈচিত্র্যকে আমরা বলতেছি জীব বৈচিত্র্য এখন ওনার কথা মাফিক যদি আমরা জীব বৈচিত্র্যের কথা বলতে পারি তাহলে আমরা জীব বৈচিত্র্য আলোচনা করতে গিয়ে তিনটা বিষয়কে এখানে নিয়ে আসতে পারি একটা হচ্ছে জিনগত বৈশিষ্ট্য দেখো সেই কথা অনুযায়ী আমরা আলোচনা করব জিনগত বৈশিষ্ট্য একটা হচ্ছে প্রজাতিগত বৈশিষ্ট্য প্রজাতিগত বৈশিষ্ট্য আর একটা হচ্ছে বস্তুগত অর্থাৎ বস্তুতান্ত্রিক তিন নম্বর আমরা বলবো বা আমরা বাস্তুতান্ত্রিকও বলতে পারি বাস্তু তান্ত্রিক এই তিনটা দিক আমরা আমাদের এই বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারি অর্থাৎ এখানে বৈচিত্র্যগত দিকগুলো আমরা দেখবো এখন দেখো জিনগত বৈশিষ্ট্য যদি আমরা বলি তাহলে পৃথিবীতে মানুষ বসবাস করছে 
সেটা আমরা জানি এখন এই জিনগত কারণে মানুষের কিন্তু ব্যাপক বৈচিত্র্য দেখা যায় বিশেষ করে আমরা যদি আফ্রিকান অঞ্চলের যে নিগ্রোদের কথা যদি বলি এবং তুমি দেখো অস্ট্রেলিয়া অঞ্চলের যে শ্বেতাঙ্গ রয়েছে মানুষ তারা কিন্তু প্রজাতিগত দিক থেকে একই মানুষ বাট জিনগত কারণে কিন্তু জাস্ট আমরা বৈচিত্র্য দেখতেছি অর্থাৎ একজন ব্যক্তির দেহের গঠন কাঠামো তার গায়ের রং চুলের ধরন তার চোখ নাক ঠোঁট কান এই অবস্থানের উপর ভিত্তি করে কি হচ্ছে জাস্ট জিনগত কারণে আমরা বৈচিত্র্যতা দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ জিনগত কারণে কি দেখতে পাচ্ছি যে একজন মানুষ অনেক কালো একজন মানুষ অনেক ফর্সা তারা কিন্তু প্রজাতিগতভাবে একই জায়গা থেকে এসেছে তারপর আমরা কি দেখছি যে জিনগত কারণে তাদের মধ্যে একটা বৈচিত্রতা দেখা যাচ্ছে এই যে জিনগত কারণ এটাই কি এটাকে আমরা বলতেছি আমাদের এই জীব বৈচিত্র অর্থাৎ পৃথিবীর যে সকল জীবগুলো রয়েছে যে সকল জীবের অবস্থানগুলো রয়েছে তাদের মধ্যে আমরা এখানে একটা বৈচিত্রতা খুঁজে পাচ্ছি প্রজাতিগত প্রজাতিগত কথা যদি আমরা বলি তাহলে দেখো যে জাস্ট আমরা দুটা প্রজাতির কথা বলি যে এখানে আমাদের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার এবং সিংহ তারা কিন্তু একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত কিন্তু তাদের মধ্যে জিনগত ডিফারেন্ট রয়েছে মানে প্রজাতিগত ডিফারেন্ট রয়েছে মানে একই জিনগতভাবে হলেও তাদের মধ্যে প্রজাতিগত ডিফারেন্ট রয়েছে তো এই প্রজাতিগত ডিফারেন্ট থাকার কারণে দেখা আছে যে সেখান থেকে তাদের যদি আমরা যদি তাদের বলি যে তাদের মিলনের মাধ্যমে কিন্তু অবশ্যই সেখানে দেখা যাচ্ছে নতুন কোনো বংশ বৃদ্ধি করা কিন্তু সম্ভব নয় আবার বাস্তুতান্ত্রিকটা কী আসতেছে বাস্তুতান্ত্রিকের কথা যদি আমরা বলি সেক্ষেত্রে আমরা দেখব যে এক বস্তুর সাথে আরেক বস্তুর যে একটা সম্পর্ক আমরা এক অঞ্চলে এক অঞ্চলে এক ধরনের উদ্ভিদ জন্ম লাভ করে অন্য অঞ্চলে কিন্তু অন্য ধরনের উদ্ভিদ জন্ম লাভ করে কেন করে এটা জলবায়ুর কারণে করে এক অঞ্চলের জলবায়ু যেমন আমাদের বাংলাদেশ আমরা একদম ছোট্ট পরিসর অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবী যদি ছোট্ট পরিসরের একটা কথা দিয়ে আমরা বুঝতে চেষ্টা করি তাহলে আমাদের বুঝতে অনেক সহজ হবে বাংলাদেশের কথা ভাবো বাংলাদেশে যেখানে আমরা দেখছি যে আমাদের চা উৎপাদন হচ্ছে সিলেটে কেননা সেখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হচ্ছে সেখানকার জলবায়ুর ধরনটা একটু আলাদা ব্যতিক্রম চা উৎপাদন হচ্ছে কিন্তু সেই চাটাই কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের অন্য অঞ্চলে উৎপাদন হচ্ছে না তার মানে কি দেখতে পাচ্ছি যে বস্তুতান্ত্রিক বা বস্তুগত বৈচিত্রটাও কিন্তু আমাদের সমগ্র পৃথিবীষ্টে পৃথিবীষ্টে রয়েছে এই কারণে আমরা হ্যামিলটনের যে সংজ্ঞাটা আমরা হ্যামিলটনের সংজ্ঞাটা এখানে ছোট করে সংক্ষিপ্ত করে এখানে দেখাচ্ছি মানে মূল বেসিক থিমটা এখানে আমরা দেখাচ্ছি প্রজাতিগত জিনগত বস্তুগত যে বৈচিত্র্য সেটাই আমাদের জীব বৈচিত্র্য এবং তার সংজ্ঞাটার মাধ্যমে কিন্তু আমরা তিনটা বিষয় অর্থাৎ জিনগত প্রজাতিগত বা বস্তুতান্ত্রিক পার্থক্যটা দেখতে পেলাম এবং এই পার্থক্যের মাধ্যমে আমরা দেখতে পেলাম কি যে আমাদের এই পৃথিবীর প্রত্যেকটা পানি জীব সকলের মধ্যে একটা বৈচিত্রতা থাকতেছে অর্থাৎ একজনের সাথে আরেকজনের মিলতেছে না একজন আরেকজনের থেকে আলাদা যেমন সবচাইতে অবাক লাগে যে আমি দেখা আছে যে অস্ট্রেলিয়াতে যাচ্ছি সেখানে দেখছি অনেক লম্বা লম্বা মানুষ অনেক ফর্সা আবার কি একইভাবে আমি যখন আফ্রিকাতে যাচ্ছি তখনও দেখতেছি হ্যাঁ অনেক লম্বা লম্বা অনেক বড় বড় মানুষ অনেক স্বাস্থ্যধারী মানুষ বাট কি তারা কালো এই যে একটা পার্থক্য বা এই যে বিভিন্ন পানির মধ্যে পার্থক্য এগুলো হচ্ছে কি এগুলো হচ্ছে আমাদের জীব বৈচিত্র্য অর্থাৎ আমাদের সমগ্র পৃথিবীপৃষ্ঠ সমগ্র পৃথিবীপৃষ্ঠকে যদি আমরা একটা পরিবার হিসেবে কল্পনা করি সেখানে আমরা যে বস্তুগত জিনগত বা প্রজাতিগত যে পার্থক্যগুলো দেখতে পাবো সেগুলোই হবে হচ্ছে আমাদের পৃথিবীর জীব বৈচিত্র্য এই ধারণাটুকু নিয়েই আমরা এই অধ্যায়ের যে বাকি পটটুকু সেই পটটুকু চলবো সুতরাং এই ধারণাটুকু মাথায় খুব ভালো করে রাখবা বাকি অংশ আমাদের অন্যান্য যে বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলো নিয়ে আমরা আবার উপস্থিত হব এই পর্যন্ত সকল ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে